അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് ഈ ഫാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോ സ്റ്റീനിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു രാജ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനമായിരുന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാടിൻ്റെ വികസനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വികസനമൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആകുക എന്നുള്ളത് നമസ്കാരം അമൃതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും കൃഷിപ്പാടങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും വാഹനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവറിനെ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ആക്സലറേഷൻ അതായത് ആക്സലറേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആക്സലറേഷനിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിൽ ഡ്രൈവർ ഒരു കയറ്റം വലിയൊരു കയറ്റം മൂന്ന് പേരെ വെച്ചുണ്ട് അധികം സെവൻ പീപ്പിൾ ഓൺ ബോർഡല്ല പക്ഷെ എങ്കിലും മൂന്ന് പേരെ എൻ്റെ മക്കളെയും വെച്ച് ഞാനും കൂടെ ആയിട്ട് ആ ഒരു കയറ്റം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രൈവർ വിത്തൗട്ട് ആക്സലറേഷൻ അതായത് ഡ്രൈവറിലുള്ള പ്രേതബാധയായിട്ടുള്ള ആക്സലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് ആക്സലറേഷൻ എന്നൊക്കെ ആദ്യമേ വിധി എഴുതിയ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആക്സലറേഷനിൽ ആ വലിയൊരു കയറ്റം എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയിലുള്ള ഒരു വലിയ കയറ്റം കയറുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് ഡ്രൈവറുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു തോട്ടത്തിലേക്ക് ഉള്ളൊരു യാത്രയാണ് ഒരു മാങ്കോസ്റ്റീൻ തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അപ്പോൾ മാങ്കോസ്റ്റീൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലൊക്കെ തിരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഈവൻ ക്യൂന ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് മാങ്കോസ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പോകുന്ന തോട്ടത്തിൽ ആ തോട്ടത്തിനെ കുറിച്ചും ആ തോട്ടം നടത്തുന്ന ആളിനെ കുറിച്ചും ശ്രീ സുമേധൻ സാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലെ ഒരു ഒരഞ്ച് പാർട്ട് അടങ്ങുന്ന ഒരു വെബ് സീരീസ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരീസ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോസ് കാണാവുന്നതാണ് അന്ന് ആ സീരീസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്ന് റംബൂട്ടാൻ്റെ സീസൺ ആയിരുന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും അവിടെ റംബൂട്ടാൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ആ ഒരു പിടിച്ച് വരുന്നൊരു സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നല്ല ഫ്രൂട്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ടിങ് ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആ തോട്ടത്തിൽ പോയിരുന്നു കുറേ റംബൂട്ടാനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വിളയിക്കുന്നത് റംബൂട്ടാനിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഭയങ്കര അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചക്കയിൽ വരിക്ക ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ പഴം നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സീഡ് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കഴിക്കുന്ന ഫ്ലഷി ലെയർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലഷി ലെയർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് അത് എൻ ഐറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റംബൂട്ടാൻ വെറൈറ്റിയാണ് എൻ ഐറ്റീൻ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിളയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പൂത്ത് വളഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതൊക്കെ കാണാൻ ഒരു ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും പൊതുവെ ആ ഒരു സീസണിൽ റംബൂട്ടാനിൻ്റെ ഒരു ഈൽഡ് വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൃഷിയും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുമേധൻ സാർ ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഫലവൃക്ഷങ്ങളായിട്ടുള്ള റംബൂട്ടാനും അതുപോലെ മാങ്കോസ്റ്റീനും മാത്രമല്ല മറ്റ് അനേകം ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ അതായത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം വിളയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രം വിളയിക്കുന്ന മറ്റനേകം ഫലവൃക്ഷങ്ങളും അവിടെ നട്ടു വളർത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റനേകം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മുടെ കുരുമുളക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് കുരുമുളകിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വളരെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ സൈസിനെ ശരിക്കും തിരിഞ്ഞ് ഏറ്റവ
ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊറോണയുടെ സെക്കൻഡ് വേവ് വളരെ അതികഠിനമായിട്ട് വീണ്ടും ആ ഒരു സെക്കൻഡ് വേവ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എത്രത്തോളം നടുങ്ങും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നാടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും ആരോഗ്യ നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു മാസ് പോപ്പുലേഷന് ഒരു സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യം പുരോഗമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വികസനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമാകത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻ്റെ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഇടയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതും ഒരു റിട്ടയർഡ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു റിട്ടയർഡ് നേവൽ ഓഫീസർ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ ഒരു കൃഷി മേഖലയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസ് ഇതിൽ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോസിൽ കാണാം അപ്പോൾ ആ കൊറോണ നല്ല പീക്കിലെത്തിയ സമയത്ത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പേ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഒരു സിദ്ധവൈദ്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു ട്രാക്കിൽ വന്ന കാലം മുതൽ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഒരു നല്ല ഔഷധ തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് തവണ വന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും വഴി ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഹെർബൽ ഗാർഡൻ അമ്മയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു ചെറിയ ഔഷധത്തോട്ടം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരുന്ന പല ഔഷധ ചെടികളും നമ്മുടെ സഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമുക്കൊരു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയില്ല അപ്പോൾ എന്നാ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പല റോ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള കമ്പനികളെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് ചേട്ടാ അനിച്ചമ്മള അവിടെ ഒരു തോട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മാംഗോസ്റ്റീൻ തോട്ടം ഇത് തന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും വഴിയൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല കറക്റ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ എങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളും അതുപോലെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള എപ്പോഴും വേണ്ടി വരുന്ന മെഡിസിൻസിനും ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണ് ഈ ഒരു വലിയൊരു കയറ്റം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം വളരെ കൂളായിട്ട് ഈ ഒരു കയറ്റം വണ്ടി കയറി പോണത് ഇങ്ങോട്ടാണോ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണോ അപ്പം എന്തായാലും മരുന്നിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആകാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം എന്ത് ഒരു ദുർഘടമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഔഷധത്തെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനെ നിലനിർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമുക്ക് അന്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലിറങ്ങി പോകണം അവിടെ ഒരു മാങ്കസ്റ്റീൻ തോട്ടം മാങ്കസ്റ്റീൻ തോട്ടം സ്വൽപ്പം വഴി തെറ്റിയോന്നൊരു സംശയം നേരത്തെ ഞാൻ വന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും കൂടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വഴി തെറ്റി എന്നുള്ളത് ക്ലിയറായി ഈ വഴി തെറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടാത്തത് സോറി അപ്പം ഞാൻ ഈ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശ
ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാനും നാട്ടിൽ പഠിക്കാനും അതൊക്കെ എൻ്റെ നല്ലൊരു പ്രായത്തിലാണ് ഞാൻ അതായത് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഏജ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്രയും മുതിർന്ന ഏജിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മാനസികമായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ പഠിച്ച് അവർ ജോലിയൊക്കെ നേടി അവർ സമ്പാദിച്ച് അവരുടെ ജീവിത യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്ത് കുരുങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിദ്ധവൈദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ മേഖല സത്യത്തിലൊരു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു പഠന മേഖല എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻകവും കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു ഒരു സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി അറ്റൈൻ ചെയ്യുക അതായത് എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിവതും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്കൊരു വലിയൊരു മനസ്സമാധാനമായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആ കൊറോണയുടെ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനടുത്ത് അതൊന്ന് കറി വെച്ച് കഴിക്കാനായിരുന്നാലും ഇനി ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഒരു ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പരിസരത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വിളയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പരം ഒരു സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി അത് എക്കണോമി വൈസ് ആയിരുന്നാലും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു സെൽഫ് സഫീഷ്യൻസി നമുക്ക് ആ ജീവിതത്തിൽ അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കൊറോണ പഠിപ്പിച്ച ഒരു വലിയ പാഠം അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ ഫിലോസഫി കൂടുതലിട്ട് കത്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണാൻ എന്തായാലും മാങ്കസ്റ്റീനൊക്കെ നല്ല ഫ്ലവർ ചെയ്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലവർ കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ തോട്ടത്തിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മാങ്കസ്റ്റീനും മറ്റ് കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കാണാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ നോക്കി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു തോട്ടം നോക്കി നടത്തുന്ന ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വേവൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാസ്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഐവേറും ഒക്കെ വെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഐവേർ വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നും അല്ല നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആമസോണിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഐവേറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മൊട്ട് മുതലുള്ള കാഴ്ച ഒന്ന് ഇതാണ് മൊട്ട് ഇത് മറ്റേ വേറെ മരത്തിലോട്ട് പോണോ ഇല്ല ഇത് മതി ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മൊട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ മൊട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഇതല്ലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴുള്ള സ്റ്റേജ് തേനീച്ച കൂടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ അതാണ് സിൽവർ റോക്ക് സിൽവർ റോക്കിനെ കുറിച്ച് സുമേദൻ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു റംബൂട്ടാൻ പൂത്ത് നിൽക്കുകയാണ് റംബൂട്ടാൻ്റെ പൂവാണ് അല്ലേ ഓ ഹലോ കടന്തലുണ്ട് ആ അത് കൊത്തൂല അല്ലേ ആ ഗുലാസൻ കാച്ചി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ താഴെയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ അത് ഒത്തിരി വലുതാവില്ല അല്ലേ വലുതാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അതാണ് ഗുലാസൻ ആ അതാണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഗുലാസാനും വിദേശ പഴമാണെന്ന് മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ ആ സീരീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സുമേദൻ സാർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മാഗസ്റ്റീൻ സീരീസിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ തോട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്പേസിങ്ങിൽ കുറച്ച് കണക്കൂട്ടൽ പുള്ളിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് ഈ ഒരു തോട്ടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാഗസ്റ്റീൻ്റെ സ്പേസിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓർഗാനിക്കും ആണ് എന്ത് സെയിം ടൈം വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കലി കണക്കുകൂട്ടിയുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ
സ്റ്റെം കണ്ടാൽ അറിയാം ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ സ്റ്റെം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് വ്യാധിയിൽ തന്നെ പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വ്യാധിക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ പിണമ്പുളി എന്ന് പറയാം അല്ലേ പിണമ്പുളി പിണാറ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ പൂക്കളുണ്ട് ഇത് അന്ന് വന്നപ്പോൾ പൂത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുടമ്പുള്ളി ഭയങ്കര ഔഷധമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വാദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ അല്ലാതെയുള്ള വാളംപുളി എന്ന് പറയില്ലേ ഈ വാളംപുളി കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഔഷധം ശരിക്കും ഈ കുടമ്പുളിയാണ് കുടമ്പുളി വെച്ചുള്ള കറിയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വാദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഔഷധ മൂല്യമുള്ളൊരു ഔഷധമാണത് ഈ സാധനം ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് ഒരു പ്ലാവിലങ്ങ് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് മരവെള്ളരി ആകാശവെള്ളരി അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇത് മൂന്നാല് വർഷമായിട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ കാച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു സംശയമാണ് ഇതിന് കായ്ക്കൂല്ലേ എന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമല്ലേ കായ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയും സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഇതും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ മുകളിലൊക്കെ വലിയ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓ പതിനെട്ടടിയുണ്ട് നല്ല താഴ്ചയുണ്ട് അയ്യോ അപ്പൊ ഇറങ്ങിയ നിലയ്ക്കൊന്നുമില്ല അയ്യോ കല്ലുമളനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓ ഓ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വെബ് സീരീസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറ് ഇതാണ് മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ട് മിറാക്കിൾ ഫ്രൂട്ടിനെ കുറിച്ചും സാറ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൽ പഴുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം ഇതാണ് സാധനം അതിൻ്റെ സീഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കയ്പ്പുണ്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് നമ്മൾ കഴിച്ചാലും മധുരമാവട്ട് തോന്നുന്നതാണ് ഇതിനകത്തൊന്ന് വിളഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ അതിരി സൈസ് ആയതുണ്ടല്ലേ അതെ പറയുന്ന ആ ഇത് പഴുത്തത് പറയുന്ന പഴുത്ത് വീണുമായതാണല്ലേ കായ് ഒത്തിരി വലിയ പഴമാണ് മാങ്കോസ്റ്റ് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലും കണ്ടോണ്ടേ ഒരു സ്നേഹം പകർന്നു തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെ ടാങ്ക് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടത് വാരാറായി കിടക്കുകയാണ് പബ്ലിസിറ്റിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് എന്നുള്ള ടാഗ് ലൈൻ അല്ല പ്യുവർ ഓർഗാനിക് ആണ് അപ്പോൾ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു വെബ് സീരീസിൽ സാറ് വ്യക്തമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മാങ്ങ നിൽപ്പുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ സൈസ് ആവുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ ഓ ഓ ഇതാൾ ഇവിടുത്തെ സഹായി എന്നെ കലങ്ങയാണ് യ്യോ ഓ പന്നി കുത്തിയ പാടാണ് ഈ ചെവിയിൽ അയ്യോ അതെ ആക്രമിക്കാൻ ചെന്നാൽ ഇവൻ ഓരോ ഓടിക്കാൻ ചെന്നായിരിക്കും അല്ലേ ആ ഇവനെ ഒന്ന് വളർത്തുന്നത് വലിയൊരു കൂട്ട് തന്നെ അല്ലേ ശരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയവനെ തലയോട്ടിക്കൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കാടെങ്ങനെ എത്ര ദൂരം വരും കാടും പ്രദേശം ഈ പന്നി ഉള്ളതുണ്ട് പന്നി എങ്ങനെ വരുന്നത് മനുശ്വാസം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും അത് അപ്പോൾ ഇത് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി റെഡിയാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വളരുന്ന എല്ലാം ഇങ്ങനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടിയുണ്ട് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് ആ ചേട്ടൻ താഴോട്ട് എന്തോ ഫ്രൂട്ടാണ് എനിക്കായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവനെയും കൂടെ വിളിച്ചു കാണാം കുറച്ച് ദൂരം പോയി പോയിട്ട് അവൻ തിരിച്ചു വന്ന് ഈ ഒരു വാതിൽക്കൽ വന്ന് കിടക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആളല്ല എന്ന് അവനറിയാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പണി ഒപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കാനായിട്ട് അവൻ്റെ കാവലായിട്ട് അവൻ ഇവിടെ വന്ന് പടിപ്പുരയിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അതാണ് പട്ടിയുടെ തിരിച്ചറിവ് പിന്നെ മാഗസ്റ്റിൻ്റെ പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പ് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് നമ്മളിവ
ഒരു മാങ്കോസ്റ്റീൻ വൃക്ഷം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിച്ചൊരു മാങ്കോസ്റ്റീൻ ഫ്രൂട്ട് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മാങ്കോസ്റ്റീനിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതിന് അറ്റമൊന്ന് ഞെക്കിക്കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു തേനുണ്ട് ക്ഷമയില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചത് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലഷി ലെയർ മാത്രമേ കട്ടാവൂ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ശരിക്കുള്ള ഒരു ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരത്തു നിന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഈ ഒരു തേൻ അത് നമ്മൾ പ്യുവർ ഫാം ഫ്രഷ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആകാശമുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ സൈസ് ആവും എന്ന് ഞാനും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുവരെയൊക്കെ ഇത് കാച്ചിട്ടില്ല ഇത് തോരം വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കുക അല്ലേ ഏട്ടാ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഔഷധ മൂല്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സുമേദൻ സാറിൻ്റെ ബ്ലിസ്ഫുൾ മാങ്കോസ്റ്റീൻ ജേണി അതായത് ഈ ഒരു മാങ്കോസ്റ്റീൻ കൃഷിയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചൈത്ര യാത്രയുടെ തുടക്കം മുതലുള്ള അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാം ആ ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ മാങ്കോസ്റ്റീൻ ജേണി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വെബ് സീരീസിൽ ത്രൂ ഔട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സുമേദൻ സാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൃഷി രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ള ടിപ്സ് ആയിരുന്നാലും ഇതെങ്ങനെ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് ഇത് നന്നായി ഈ ഒരു കൃഷി രംഗത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഒരു വെബ് സീരീസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വെബ് സീരീസ് കാണാൻ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെബ് സീരീസ് കണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് കണ്ടൻസിനെ ഞാൻ തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ഒരു സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു കൃഷി രംഗത്തേക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്നവർക്ക് വലിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മസ്റ്റ് വാച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ യാത്രയിൽ ആ ഒരു മാങ്കോസ്റ്റീൻ വൃക്ഷങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു പക്ഷേ എന്നെ നേരത്തെ കണ്ടുള്ള പരിചയം കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന വികസനവും നാടിൻ്റെ വികസനവും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉന്നമനവും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് എങ്കിലും അതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണ് നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്ന വികസനം കാർഷിക മേഖലയിൽ ഞാനൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ വളരെ മുന്നിലായിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളം എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി പല ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് കാരണം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സാമ്പത്തികം നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള കൃഷി രംഗത്തെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ നമുക്കൊരു നല്ല ലെസൺ ആണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വികസനവും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നാലും നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉയരേണ്ടത് കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള നമ്മുടെ വളർച്ചയും നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയുമാണ് പലപ്പോഴും കൃഷി രംഗത്ത് നിന്നുള്ള ആദായം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് അതായത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു സമ്പാദ്യം നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കൃഷി രംഗം കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഈ ഒരു മേഖലയെ അവഗണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃഷി വളരെ ലാഭകരമല്ലെങ്കിലും അതിനെങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാം എന്നൊക്കെ നോക്കി അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊരു പാഷൻ വേണം അത് ഓരോ നമ്മൾ വിളയിച്ചെടുക്കുന്ന ഓരോ വിളകളും കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ആത്മനിർവൃതി അടയാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഔഷധ കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതെങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു പഠനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ പോയി കണ്ടത് ഇവരിൽ
ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലഭ്യത വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിനെടുത്താൽ നമ്മൾ ഉഴിഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മഞ്ഞ പൂവ് പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട് ആ ഒരു ചെടി ഇന്ന് വളരെ അപൂർവമേ കാണാനുള്ളൂ അതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടുള്ള വാദ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എണ്ണകളൊക്കെ കാച്ചാനും വളരെ അവശ്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്ന എണ്ണയിലെ ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഒഴിഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള വൈദ്യന്മാരായിരുന്നാലും ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും സിദ്ധ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും ഇവരൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല എണ്ണകളായിരുന്നാലും പല മരുന്ന് കൂട്ടുകളായിരുന്നാലും ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഒരു പഠനം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം പല ഔഷധ സസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനൊത്ത് വളരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഔഷധ സസ്യമായിരിക്കാം നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ലാൻഡ് അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് സോയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാൽ വളരെ ജനറലായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസിലും എല്ലാ സോയിൽ കണ്ടീഷൻസിലും വളരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില സോയിൽ കണ്ടീഷൻസിന് അതിൻ്റെ മെഡിസിനൽ മൂല്യം ചിലപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പോകും എന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കേണ്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുമായിട്ട് സഹകരിക്കാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത പല സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ആസ് എയർലി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെന്യൂൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസർ ഫീഡ്ബാക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്